Para los que ya me conocéis, sabéis que llevo un mes descubriendo Irak y es uno de los viajes que yo tenía muchas ganas de hacer porque normalmente cuando nos viene a la cabeza eh, la palabra Irak nos viene un país de Oriente Medio que está inundado de guerras, de terrorismo y de malos recuerdos y yo tenía muchas ganas de poder juzgarlo por mi propia impresión y ver si de verdad todo lo que nos enseñan en la tele es la realidad de este país por eso he querido venir hasta aquí para descubrir y compartir con vosotros su cultura, cómo es su gente y sobre todo cuál es la realidad de Irak cosas que encuentro interesantes de Irak la primera es que es un país muy grande donde habitan más de 41 millones de personas el idioma oficial es el árabe, pero en la región que estamos viajando de Kurdistán el idioma oficial es el kurdo. La religión es el islam, la moneda oficial son los dinares. Lo que me he dado cuenta durante este tiempo aquí es que también nos habla mucho en dólares, o sea que es algo que también utilizan aquí. Lo que os aconsejaría y lo que estoy sufriendo durante mi viaje aquí en Irak es que no hay ningún cajero que funcione y llevo un mes intentando sacar dinero en efectivo, cosa que no he conseguido todavía así que os aconsejo que si queréis viajar con la mente tranquila y relajada vengáis con dinero en efectivo y lo podréis cambiar directamente en cualquiera de las ciudades A lo largo de esta serie de vídeos os he estado contando mi experiencia y las cosas que he vivido durante mi viaje aquí pero hoy, como mi viaje se está acabando, os quiero hacer un poco un recopilatorio sobre todo lo que he vivido, los momentos negativos y los momentos positivos y sobre todo curiosidades que he aprendido durante mi viaje aquí. Lo primero que quería contaros es que, bueno, los que ya me seguís sabéis que yo viajo con mi casa rodante y entré por la frontera de tierra. Para pedir la visa lo hice directamente en la frontera, tardaron más o menos como unas dos horas y me dieron una visa de 30 días para visitar el norte de Irak, que se llama Kurdistán. Lo único que encontré más negativo de hacer la visa en la frontera es que tuve que pagar 75 euros por 30 días, lo que me parece bastante caro. Llevo ya casi un mes recorriendo las zonas de naturaleza y algunas ciudades de la parte norte de Irak y os puedo decir que yo lo que pensaba que iba a encontrar era casas destruidas o cosas destruidas y desierto, pero me he confundido completamente porque... Eh, he encontrado un montón de zonas que pese a que estamos en verano y os puedo decir una cosa que el verano el verano aquí no es una broma me, pese al calor inhumano que hace en verano aquí he encontrado un montón de zonas de vegetación con un montón de árboles con un montón de zonas con agua para bañarse y lo que sí os aconsejaría es que si queréis venir a Irak, no lo hagáis en verano y cometáis el error que yo he cometido, porque estoy segura que esto en primavera o en otoño tiene que ser una pasada. Durante mi viaje aquí he vivido experiencias positivas y he vivido también experiencias negativas. Eh, he encontrado gente maravillosa que se ha convertido en familia a cinco minutos de hablar con ellos. Me han abierto puertas de casas eh, haciéndome sentir una más de la familia. Nunca me han dejado pagar absolutamente por nada porque la verdad que incluso en restaurantes me han invitado siempre a comer. Pero eh, la parte negativa también es que eh, al poco tiempo de entrar en, en el país vivimos un ataque terrorista a 60 kilómetros de nosotros. O por ejemplo he tenido un choque cultural donde eh, no me han dejado entrar en un café por ser chica. Pero eh, bueno, os he querido exponer las dos partes de la moneda. ¿no? La verdad que después de todo este tiempo aquí me quedo con la parte positiva largamente porque eh, sobre todo el país kurdo es eh, increíble. O sea, creo que en mis 12 años de viaje nunca he conocido o he encontrado personas tan amables, tan abiertas, tan mm, hospitalarias. De verdad, eh, me, me ha dado una grande sorpresa vivir esto aquí y la verdad que no me lo esperaba para nada. Hay algunas cosas de las que considero importantes hablar y que sepáis antes de que vengáis a Irak. La primera es que tenéis que ser pacientes porque si queréis viajar por carretera hay muchos checkpoints que os harán que pararos para comprobar quién sois, por qué estáis viajando en Irak, vuestro vehículo, vuestro pasaporte, entonces hay que ser bastante paciente. También en ese sentido hay muchos cortes de electricidad y de internet, muchas veces nosotros nos hemos quedado casi a veces tres horas por la mañana porque había exámenes universitarios sin avisarnos para nada, entonces es un poco un descontrol. Y eh, sobre todo que si queréis viajar por tierra y teníais pensado quizás bajar hasta Bagdad, aseguraros de que es un momento eh, seguro en el país 
para poder eh, tener la visa porque a nosotros por ejemplo no nos la concedieron entonces aseguraros de ello antes de viajar o directamente en la frontera porque son cosas que son imprevistos y que no podréis controlar una vez estéis allí hace una semana que estoy visitando la ciudad de Erbil que es la ciudad más grande y lo que consideraríamos como la capital de la región de Kurdistán y la verdad es una ciudad que me está gustando mucho porque hay mucho contraste puede haber edificios muy antiguos viejos y todos hechos en brick o puede haber rascacielos igual de altos de los que encontraríamos en Europa y hoy voy a visitar una de las partes más bonitas de la ciudad que es su ciudadela que está en el centro de la ciudad así que os dejo descubrirla conmigo Os digo que es interesante porque la NASA cree que este lugar es el asentamiento continuamente habitado más antiguo del mundo. Piensan que la primera ocupación remonta al quinto milenio antes de Cristo. Piensan esto porque aquí en las colinas han encontrado incluso fragmentos de cerámicas del periodo neolítico. Ha sido ocupada por árabes, cristianos, el imperio otomano e incluso los mongoles. Durante el siglo XXI su estructura urbana se modificó, por lo que se destruyeron varias casas e incluso algunos edificios públicos. Y en el año 2007, con el fin de la restauración de toda la ciudad, fueron expulsados todos los habitantes excepto una familia. Desde entonces, las investigaciones arqueológicas y las obras de restauración se han llevado a cabo con equipos internacionales en colaboración con especialistas locales. El gobierno plantea tener solamente 50 familias viviendo en la Ciudadela una vez ésta se renueve. El mayor inconveniente de visitar cosas durante el día es que hace mucho calor y no solo yo tengo calor, mi teléfono tiene calor, mi cámara tiene calor, mi micrófono tiene calor. O sea que de vez en cuando hay que hacer paradas estratégicas en la sombra para hacer que todo esto baje de temperatura porque si no es imposible para ellos funcionar. De hecho hay muchas veces que estamos conduciendo y hasta el GPS se bloquea del calor que hace y no sabemos dónde estamos. Así que eso es un poco el inconveniente de viajar aquí en verano. La mayor parte de los edificios de la Ciudadela están cerrados al público porque están en plena reforma y su supongo que es peligroso entrar en ellos. También he encontrado que muchos de los um, exhibiciones y pequeños museos que hay alrededor están también cerrados y es porque hoy se celebra el Año Nuevo Musulmán. Pero he encontrado este lugar que es una pequeña exposición de miniaturas de trajes tradicionales y tengo muchas ganas de ver cómo son estos trajes, así que voy a entrar a visitarla. Estos son los gorritos que vi ayer en el bazar que me reencantan y pienso que me quiero comprar uno porque me parecen súper bonitos. Aquí hay algunos pendientes. Estos chalecos los veo siempre en las mujeres que están vestidas aquí. Pienso que es uno, una de las cosas más típicas que esta región tiene. Pienso que los trajes tradicionales de aquí de Irak son muy coloridos y siempre muy llamativos con todo el oro. Ayer me explicaron en el bazar que las mujeres siempre son halagadas con oro por parte de los maridos antes de la boda y por eso todas las mujeres crecen con mucho oro aquí en, en Irak y siempre los trajes típicos están adornados con cinturones, con gorros con oro o incluso con grandes collares uh, o chalecos como el que yo me probé ayer son súper vistosos Una de las cosas que más me está gustando de esta ciudad es que la cultura de la comida callejera está súper extendida, entonces da igual en qué punto de la ciudad te encuentres que siempre vas a encontrar un stand de falafel, un kebab, algunos stand de té, incluso café y sobre todo muchos puestos donde puedes comprar agua congelada que es súper importante porque hace muchísimo calor. Pero no te tienes que molestar ni en buscar porque en cada rincón y en cada 
esquina de la ciudad encontrarás a una persona con grandes bloques de hielo vendiendo agua en un carrito o en un barreño y creo que eso es muy importante porque de verdad que no os podéis imaginar el calor que hace en verano aquí hoy estamos a unos 45 grados a la sombra para que os hagáis un poco la idea de lo que es el verano en Irak Una de las cosas que os quería enseñar es una de las mezquitas de esta ciudad porque he oído que el interior es una de las mezquitas más bonitas del mundo y tenía muchas ganas de visitarla. Es la mezquita de, si lo digo bien, Yalil Kayat. Y bueno, acordaros que como es un lugar de culto, tenéis que vestiros con las ropas tradicionales. Significa que las mujeres se deben cubrir el pelo, las piernas y los brazos. Y los chicos no olvidéis siempre de traer pantalones. Mirar qué belleza, ya solo la fachada es increíble, cómo está toda decorada con azulejos azules, es preciosa. Qué pasada, tío. Muchísima suerte de poder entrar porque hoy es viernes, que es el día sagrado para los musulmanes y aparte es año nuevo. Así que este señor tan simpático, thank you so much, nos ha abierto la mezquita solo para nosotros porque normalmente estaba cerrada. El interior es impresionante, es precioso y la verdad es que me da mucha pena no haber podido estar más tiempo dentro, así que creo que mañana voy a volver porque de verdad tengo que decir que es una de las mezquitas más bonitas que he visto. Está toda decorada, hay un montón de detalles preciosos, me ha encantado. Y nada, yo creo que vamos a dejar el vídeo aquí porque hace muchísimo calor y bueno, como os he dicho, hoy es el día de Año Nuevo Musulmán y nosotros no lo sabíamos y casi todas las tiendas, los comercios, los restaurantes y todos los negocios están cerrados así que no puedo enseñaros lo que tenía pensado hacer así que chicos, si os ha gustado el vídeo, si queréis apoyar el canal, dadle a like si tenéis preguntas, sugerencias, por favor, de lo que puedo hacer aquí en mi estancia que me quedan dos semanas en Irak dejadmelo en los comentarios, si no os ha gustado algo del vídeo también me lo podéis decir y sobre todo, no olvidéis de suscribiros porque esto es el inicio del viaje ¡Hasta luego!